朋友们啊，我摊牌了。像我们这种有钱人，平时出行都是这种豪车接送啊。但是今天我选择了低调，我选择乘坐这个共享单车出行。我为什么选择共享单车而不选择豪车呢？主要是我这个司机啊，今天休息了，所以说我就选择了共享单车。还有一个非常重要的原因啊，就是我那个今天的豪车啊，有点低档啊。我平时都是坐。呃，比基尼七系呀、啊，像那个法拉利呀、啊，还有什么 USV 呀、啊，平时我都是坐那种豪车。啊。今天我那些豪车都去维修去了，所以说我今天选择了坐共享单车。其实我选择坐共享单车啊，我也是有这个条件的啊，不是所有的共享单车我都是喜欢。比如说这种共享单车啊，我就不喜欢，为什么呀？我也是比较挑剔的，没办法，像我们这种有钱人都比较挑剔啊。为什么这种共享单车我不喜欢？因为这种。呃，这个共享单车啊，就像小茄子一样，就像支架一样，很细。大家看，来看这种很细。这家伙要是被其他共享单车撞着了，容易把我给撞飞啊，安全性不高啊。所以说，我要选择一个比较又粗又壮的共享单车啊。前面有几个共享单车啊，现在我就进行好好仔细的筛选啊，看一下，这边有几个共享单车啊，你看绿的。绿的比较瘦啊，比较瘦小啊，我不喜欢瘦小的共享单车，我选择粗壮的，粗壮的具有超强的安全性啊。这家伙骑上去这个安全系数倍增啊，如果和其他共享单车相撞，我能把其他共享单车给推给给怼出去啊，所以说，嗯，非常安全呀、啊。好，现在我就低调一下啊，骑上共享单车，体验一下与民同乐的感觉啊。好，朋友们。工资高达两千一的我，已经骑上了共享单车啊！骑上共享单车的感觉，就是有一种飞翔般的感觉啊！嗯，以前都没有骑过共享单车，没有体现过这种底层人的共享单车竟然这么美味啊！骑上去感觉身轻如燕呀、啊，嗯，就好像在空中飞翔一样。更主要是这个这个价格很亲民啊，比我的豪车要便宜很多啊！而且更主要的是，我骑上共享单车，可以呼吸到来自太空的新鲜气空气呀、啊，非常新鲜，非常新鲜呀、啊！以前我坐在法拉利车里的时候啊，都呼吸不到新鲜的空气啊，那时候就非常压抑呀、啊。法拉利里面都是那种我司机的脚臭味啊，我非常烦躁啊。今天我就体验一下共享单车，啊，没想到共享单车的空气竟然如此新鲜。据说如此新鲜的空气中富含高档的。养养分，比如说氧气呀、啊、氮气呀、啊、甲气呀、啊，乱七八糟的气体啊，这空气中都含有啊。只有骑上共享单车才能体验到啊，坐上豪车根本就体验不到啊。啊，我希望大家啊，平时出行啊，都要骑骑上共享单车啊，体验这种飞翔般的感觉啊。不瞒大家说啊，像我这种高层人士坐久了啊，豪车拥有的太多，其实也是一种压力呀、啊。有时候啊，因为钱常常而烦恼啊。一辆豪车，你说坐吧，又没有新鲜的空气；不坐吧，扔了怪可惜。万一生锈了怎么办？是不是？像我一个法拉利生锈了，那都不好弄了。所以说，嗯，我还是喜欢这个环保出行。啊。平时的话，那些法拉利都都让我的这个仆人们去开，没办法。像我这种三十岁底薪就高达两千一的人，现在不多了。像我们这种成功人啊，能低调尽量低调。有钱人的生活啊，常常就是像我这样的啊，与民同乐。好，现在我骑完了，我准备把这个共享单车放到这里了。这有固定的机位，这我要不告诉大家，大家可能都不知道。好，现在我已经骑完了，说一下我这个骑共享单车的感受啊。骑共享单车的感觉就好像体验了一次飞翔。长达十米的距离，我骑了半个小时啊，那感觉就是风驰电掣啊，就像那个神仙飞翔一样，就好像那个孙悟空的筋斗云一样，令人这个心惊肉跳，胆战心惊，心噗呲噗呲噗呲的。所以说我只骑了十米，我希望所有人都要像我一样低调。